que bom! Eu tô legal! Oi, no Balanço Geral! Hoje é terça-feira, 8 de junho! A bufufa já caiu na conta, mas já foi embora! Começou, 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 começou! Começa mais ou menos assim. Até as duas da tarde, muita informação pra você. Veja os destaques de hoje. Balança! Suspeitos utilizam um falso anúncio para assaltar uma vendedora, mas acabam surpreendidos pelo namorado da vítima, um cabo da polícia militar. A história acabou em tiroteio e na prisão de um rapaz. Em Campo Grande, Cariacica, a mulher é detida por suspeita de furtar produtos de uma loja de cosméticos. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação. E teve disparo de arma de fogo aqui no bairro da Penha, em Vitória, na noite de ontem. Foi durante a abordagem a um veículo de aplicativo. 18 caminhões furtados por uma quadrilha são recuperados no Espírito Santo. 11 pessoas foram presas. Um dos veículos foi encontrado numa aldeia indígena em Aracruz, no norte do estado. Homem de 31 anos é sequestrado e colocado dentro de um porta-mala de um carro. Só que ele consegue escapar por um compartimento e vem para o banco de trás. Parece até história de filme, né? Mas não é não. Aconteceu aqui no município da Serra, na região de Nova Almeida. Mulher reage à tentativa de assalto em Itapuã, Vila Velha. Ela correu atrás do ladrão, mas acabou caindo na calçada. A vítima afirma que essa é a segunda vez que isso acontece no mesmo lugar em menos de três meses. E na reportagem especial de hoje você vai ver muita gente querendo vender carro, mas também outros tantos tentando comprar. E é aí que a gente precisa ficar atento, porque muitos golpistas e criminosos estão de olho nessa fatia do mercado. E de alguma forma, tentam tirar o seu dinheiro. A atenção agora é com quem pretende comprar um veículo seminovo. É daqui a pouco na reportagem de hoje. E você já sabe, sob o comando de Marcela Laje e Tiago Brunieira, o balanço tá no ar até as duas. Toca a buzina, toca a buzina, porque a gente começa a edição de hoje trazendo a história de uma mulher que viu...